இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மூலையிலையும் சினிமாவிலையும் தொலைக்காட்சியிலையும் ஆர்வமும் பைத்தியமாகவும் இருக்கிறவங்க லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தருடைய கதை தான் இது இனி போக மாட்டேன்னு சொன்னா உனக்கு என்ன பைத்தியமா இந்த மாதிரி ஒரு இடம் உலகத்திலேயே இல்லைன்னு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு போய் கொடுத்தல்ல இனிமே இந்த சினிமா கதையை சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள வராத ஐடி சர்டிபிகேட் கையில இருக்குல்ல இனி அந்த வேலைக்கு போனா போதும் அது எனக்கு பிடிக்காத வேலைக்கு நான் போக மாட்டேன் அப்படி ஒண்ணு போட்டேன்னு வளர்ந்த பையன் கூட பார்க்க மாட்டேன் இந்த வருஷம் கிரிக்கெட் கப் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சொந்தம் ஒவ்வொரு ஆஸ்திரேலியா பிளேயரும் கஷ்டப்பட்டு விளையாடி வேர்ல்டு கப்ப வாங்கிட்டாங்க இங்க ஒருத்த சும்மாவே இருந்துகிட்டு எந்த கப்பையும் வாங்காம வீட்டுல இருக்கிறவங்களை மட்டும் கஷ்டப்படுத்தி அங்கையும் இங்கையும் திரிஞ்சிட்டு இருக்கான் சினிமா பைத்தியம்னு சொல்லிக்கிட்டு அண்ணா பிரேம் ஸ்டுடியோல இருந்து அலன் சார் இந்த ஹிந்தி பாட்டை கேட்டுப்பாரு ஓகே சார் பிளே அரிப்பை போக்கும் பாம் ஓகே சார் சேம் எமோஷன் ஓகே சோரி சூரியும் சிறங்கும் போகும் அரிப்பு அரிப்பு கம் ஃப்ரம் இன் சைடு உள்ள இருந்து வரணும் உள்ள இருந்து அரிப்பும் அது இல்ல அது இல்ல அது இல்ல அரிப்பு அரிப்பு உள்ள இருந்து யூனோ அரிப்பு ஃபீல் பண்ணணும் அரிப்பு 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 அரிப்பும் சிறங்கும் போகும் அந்த அரிப்பு மறந்துடாத ஓகே டேக் டேக் சூரியும் சிறங்கும் போகும் இது அரிப்பை போக்கும் டிவைன் ஹாப்பினஸ் தெய்வீக அனுபவம் தேங்க்யூ சார் யூ ஹாவ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர் தேங்க் யூ வெரி மச் ஓகேடா ஓகே லிவ் இட் பரவாயில்லடா <laughs> 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 நீ இந்த இடத்துல கறி சாப்பிட்டுருக்கியாடா இல்ல சூப்பரா இருக்கும் எனக்கு வேணாண்டா நீ சாப்பிடு சரி மச்சா நீ கிளம்பு தேங்க்ஸ் மச்சா ஆஹ் 
அடிப்பட்டு <laughs> 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 தலைவர <laughs> 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 என்னோட புது ஆல்பம் அடுத்த வர ரிலீஸ் வர பாரு மயிலாஞ்சி பொண்ணு சோஃபியா தான் அதுல பாடி இருக்காங்க அப்ப புரியுது இல்ல எவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அப்படியா சூப்பர் சூப்பர் டே நீ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்குல்ல அத லோக்கல் சேனல்ல பண்ணாத பெரிய சேனல்ல பண்ணலாம் அது டெலிகாஸ்ட் பண்ண வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களாடா அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல ஷூட்டிங் எடுப்போம் அப்புறம் சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காத என்னடா விஷயத்த சொல்லு நீ இந்த சட்டையை தோச்சு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இந்த சட்டா எதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு காலையில அவசரமா கிளம்புனா அதான் நீ பல்லும் தேக்க மாட்டியா பல்லு தேய்ப்பினடா டே உன் வாயில இருந்து வர நாத்தத்துக்கு மனுஷனால பக்கத்துல நிக்க முடியல அப்புறம் வள வளன்னு பேசிக்கிட்டே வேற இருக்கு பேசும்போது துப்ப வேற செய்ய இந்த காலத்துல கொஞ்சம் மேனஸா நடந்துக்கணும்டா இது மத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணது இல்ல நான் உங்ககிட்ட இதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு உன்னை கூப்பிடலாம்னு சொல்லும் போது கேமராமேன் ஏன் கிட்ட கேட்கிறாரு அந்த பைத்திய காரணையான்னு டே நீ பார்க்க பிளசண்டா இல்லடா குற்றவாளியவன் அதனால நான் உனக்கு நல்லது தான் சொல்றேன் இந்த கையை கழுவ லொக்கேஷன்ல இருக்கும்போது ஐடியா ஏதாவது சொல்லணும்னா நீ என்கிட்ட மட்டுமே சொல்லு உன்னை நான் மட்டும் சகிச்சுக்கிட்டா போதும்ல சாயித் அப்படின்னா நீயே எல்லாரையும் டீல் பண்ண அப்போ ரெடியாரு 
அதிர்ஷ்டம் ஓம் பக்கம் வீசுதில்ல ஸ்கிரிப்ட் டைரக்ஷன் நடிப்பு டப்பிங் பெரிய ஆள் ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன் ஆ நீ கவலைப்படாத நம்மளோட செட்டப்பில் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது உனக்கு ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் சரி மச்சா அம்மா தங்கச்சிலாம் நல்லா இருக்காங்கல்ல அவங்க நல்லா இருக்காங்க சரி பார்க்கலாம் ஓகேடா ரெடி ரெடி டேக் ஆக்ஷன் ஜீசஸ் நான் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் நான் இப்ப நிக்கிறது ஜுராசி பார்க்ல எப்ப வேணாலும் எங்க டைனோசர்ஸ் வரலாம் அதோ வந்துருச்சு ஜென்வர் ஐயோ ஜென்வர் ஐயோ ஜென்வர் கார்டன் முடிவு பண்ணப்ப பிரச்சனை <laughs> ஒரு <laughs> செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதி நீலே இன்ப தேனுந்து பாயுது காது நீலே எங்க தந்தையார் நாடு என்னும் பேச்சு நீலே அதுக்கு மேல எனக்கு தெரியாது அப்ப எனக்கு ஜோரம் கிளாஸுக்கு போக முடியல அடைச்சா இப்ப நாம அதை முழுசா செய்யலன்னா ரெண்டாவது பாட்டுல ரேட்டிங் எல்லாம் கம்மி ஆகி அப்புறம் எல்லாரும் ரோட்டுக்கு போயிடுவோம் ஹோம்லி மீல்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நம்ம உள்ள வாழ முடியுமா தெரியல ஒன்னா படிக்கவும் முடியல அடுத்த ஜென்மத்துல உனக்காக நான் கண்டிப்பா காத்திருப்பேன் சத்தியம் பண்ண இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உனக்கு வேற எந்த பேரும் கிடைக்கலையா டே நம்ம ப்ரோக்ராம்ல எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குல்ல இவ்வளவு வெரைட்டி இருக்கிற ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் தான் இருக்கு நம்ம மேரி அக்காவோட கடை அதான் ஹோம்லி மீல்ஸ் சரி நீ கிளம்பு எனக்கு ஆல்பத்துல கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நீ டெலிகாஸ்ட் பண்ணும்போது கால் பண்ணி சொல்றியா சொல்லாம இருப்பனா டே வெரி வெரி தேங்க்ஸ்டா
இன்னைக்கு தான் போராட்டம்லாம் பண்ணுவாங்களா அண்ணா லிஃப்ட் கொடுங்கண்ணா அண்ணா அண்ணா லிஃப்ட் 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 கொடுங்கண்ணா என்னடா வண்டி ஓட்டுற அண்ணா கொஞ்சம் போற வேல இறக்கி விட்டுருங்கண்ணா அண்ணா கொஞ்சம் லிஃப்ட் கொடுங்க டைவ் செஞ்சு லிஃப்ட் அண்ணா அண்ணா லிஃப்ட் வேணும் அங்க முடியாது என்ன இந்த வண்டியை நான் உங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்ததா வேலைக்கு என்ன லிஃப்ட் கேக்குற முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லுங்க நீங்க போங்கண்ணா போகலன்னா என்னடா பண்ணுவ பைத்தியகார பயிர தைரியமாங்க தெரியுதா மோசப்பன் பேப்பர்ல அடிக்கடி போட்டோ வருமே ஐயோ அதெல்லாம் எதுக்கு எனக்கு தெரியுது நான் பொண்டாட்டி கிட்ட சண்டை போட்டு வண்டி எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்போதான் இந்த தம்பி தம்பியா டே பிரவீன் நீ அந்த வண்டியோட சாவி எடுத்துட்டு வா அப்புறம் பசங்களுக்கு கால் பண்ணி வர சொல்லு சார் செய்து <laughs> 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 ஸ்கூலுக்கு போறேன் ஃபோர்த் உங்ககிட்ட லிஃப்ட் கேட்டா கண்டபடிக்கு திட்டுவியா என்ன விக்ரோஸ் ஐயோ ஐயோ அடிக்காதீங்க ஐயோ அடிக்காதீங்க அடிக்காதீங்க ஏ அடிக்காதீங்க ஷோ ஆரம்பிச்சிடானுங்க யா யா எங்க ஏரியா பசங்கள திட்டுவியா அடிக்காதீங்க 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 அம்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஒன்பது டே பச்சு அம்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஒன்பது எல்லாத்தையும் ஆடுற அது நல்லா இருக்கு இன்னும் அது சேனல்ல வரல ஓபன் பண்றா இவனும் அப்பப்ப எழுதெல்லாம் செய்வான் அப்படியா நைசா உனக்கு இந்த ஊர்ல என்ன தேவைப்பட்டாலும் என்ன கேளு சார் ஐயோ அண்ணா என்னையும் கூட்டிட்டு போங்கண்ணா இதுக்கப்புறம் யார் லிஃப்ட் கேட்டாலும் நான் கொடுக்குறேண்ணா ப்ராமிஸ்ண்ணா அவ இருக்காளே என் பொண்டாட்டி அவளை நான் இன்னைக்கே டைவர்ஸ் பண்ண போறேன் பெடரல் கேஸ்ட்ரோ ஆறாவது முறையாக கியூபாவோட பிரசிடென்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஒவ்வொருத்தரும் ஆறாவது முறை ஏழாவது முறைன்னு கியூபாவுக்கு பிரசிடென்ட் ஆகுறாங்க இங்க ஒருத்தன் எந்த வேலையும் பார்க்காம நம்பலாமா கண்டிப்பா டிவில வருமா கண்டிப்பா வரும் அம்மா இந்த மாசம் கேபிள் போடுமா இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணிக்கோங்க வேண்டாம் இது கடவுள் இருக்கிற இடம் கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுத்து கண்டதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை டிவி சேனலு பசங்களை தப்பான வழிக்கு கொண்டு போகணும்னு ஃபாதர் சொல்லியிருக்காரு நான் ரோஸோட வீட்டுக்கு போய் பார்க்குவேன் நீ எங்கேயும் போகக்கூடாது நான் கண்டிப்பாக போவேன் நீ போடி ஹம் இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக புதிய பிரதேசம் போதும் படிச்சு ஆமாம் இப்போ பேப்பர் படிக்கிறது தான் பெரிய பிரச்சனை Ha <laughs> ha.
ஜோசு இன்னைக்கு என்ன நீல சட்டையை போட்டு வந்திருக்க சரி ஒரு பரோட்டா எடுத்துட்டுமா நடராஜா தம்பி ஆலன் நீ இப்படி காவல் காத்துக்கிட்டு நிக்காத நேரம் வரும்போது போடுவாங்க நீ அங்க எங்கயாவது போய் உட்காரு இன்னைக்கு நம்ம பையனோட ஷோ டிவில வரப்போகுது ரெண்டு பரோட்டா எடு இவருக்கு டீயை கொடு உன்னோட ஷோ ஆரம்பிச்சுட்டாங்களே ஹோம்லி மீல்ஸுக்கு வரவேற்கிறோம் சமூகத்தையும் சினிமாவையும் நகைச்சுவையோட உங்களை ரசிக்க வைக்கிறதுக்கு தான் நாங்க இந்த ப்ரோக்ராம நடத்துறோம் நான் இப்ப நிக்கிறது ஜுராசிக் பார்க்ல எந்த நிமிஷம் வேணாலும் டைனோசர்ஸ் வரலாம் அதுவும் அங்க இருக்கு நான் இந்த படத்தை தமிழ்ல எடுக்க முடிவு பண்ணும் போது விஜயகாந்த் சாருடைய வாய்ஸ பயன்படுத்தலாம் ஏன் தம்பி இது உன்னோட ஷோ இல்லையா இன்னைக்கு ஹோம்லி மீல்ஸ் இதோட முடியுது புது நகைச்சுவையோட அடுத்த வாரம் நான் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் யார பாக்கணும் சஜித்னு ஒருத்தரீங்க ப்ரோக்ராம் டிபார்ட்மெண்டா மார்க்கெட்டிங்கா இல்ல ஹெச்ஆர் இப்ப ஒரு ப்ரோக்ராம் போச்சுல ஓ நியூ என்ட்ரியா அசோசியேட் ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் சஜித் ராவ் பாராட்டு விழா உள்ள நடந்துகிட்டு இருக்கு உண்மைய சொல்லணும்னா என்ன விட நான் நம்மளுடைய டீமுக்கும் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் தான் நன்றி சொல்லணும் நம்மளோட ஹோம்லி மீல்ஸ் டீமுக்கு முக்கியமா சொல்லணும்னா ஏ ஆலன் நீ என்ன எங்க என்னடா கோலம் இது இன்னும் கருப்பாயிட்ட ஏதோ ஒரு அப்பாவிய ஏமாத்திதான் சஜித் இந்த ப்ரோக்ராம பண்றான்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அது நீயா இருப்பேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல டே இந்த சேனல்னு சொல்றது வெளிய இருந்து பாக்குற மாதிரி மஞ்சள் சிவப்பு பச்சை ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்காத சந்தையில நடக்கிறத விட பெரிய கூத்தெல்லாம் நடக்கும் இப்போ இந்த சேனலோட காரியம் ஊழியம் பண்றதுக்கு சொந்தமா ஒரு சேனல் இந்த விஷயத்த எடுத்துட்டு வந்ததே பிஷப் டேனியல் ஃபாதர் தான் சீனியருக்கு படிக்கும் போது பெராபாசுக்கு மன்னிப்பு அப்படின்ற ஒரு நாடகத்துல பெராபாசா நடிச்சு பர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கின ஃபாதர் டிக்சன் தாஸ் பிஷப் ஃபாதர் தான் சேனலுக்கு ஹெட்டா போட்டாரு ஆனா ஃபாதருக்கு சேனல்ல ஏபிசிடி கூட தெரியாது
நம்மோட சேனல யாருமே பாக்கலையே ஃபாதர் டிக்சன் அப்படி இல்ல ஃபாதர் உதாரணத்துக்கு லிட்டில் பிளவர் ஸ்கூல்ல இருக்கிற எல்லாரும் செரு புஷ்பம் கான்வென்ட்ல இருக்கிற எல்லா சிஸ்டர்ஸும் நம்ம சேனல மட்டும்தான் பாக்குறாங்கன்னு எனக்கு ரிப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்ல காலேஜ் பசங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி பார்க்க நல்லா இருக்கிற சில பேர் சேனலுக்குள்ள போட்டா என்னன்னு யோசிக்கிறேன் அதுக்காக நியூஸ் பேப்பர்ல கொடுத்த ஆட பார்த்து ஆயிரக்கணக்கான பேர் போட்டோஸ் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அப்படி வந்ததுல ஒரு நல்ல பையனா பார்த்து நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃபாதர் இவன் நமக்கு கிடைச்சா புனிதமான இயேசுங்கிற ஒரு சோவை நாம ஆரம்பிச்சிடலாம் இவன் நல்லா இருக்கான் ஏசு கிறிஸ்து கெட்டப்புக்கு நல்ல பொருத்தமான பையன் பேரு பேரு அமீர்கான் நம்ம மலைப்பேட்டில தான் இருக்காரு ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் அப்பா கூலி வேலை பாக்குறாரு ஏதாச்சும் வேலை கொடுத்து உதவி பண்ணுங்கன்னு தான் அந்த லெட்டர்ல எழுதியிருக்காரு ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேல இவருக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு கட்டுப்படி ஆகாது இல்ல இல்ல ரெவரன் ஃபாதர் டிக்சன் எல்லாருக்கும் <laughs> நீங்கவன் <laughs> 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 இது அரப்பவன் அதுதான் நீங்க வெளியில ஷூட்டிங்க்கு போகும்போது உங்க கழுத்துக்கு கீழே எத்தனை பேர் பாப்பாங்க அப்ப என்ன நினைப்பாங்க ஒன்றரை பவுனு முக்கா பவுனு வெறும் அர பவுனு அப்புறம் எப்படி எல்லாரும் சேனல பாப்பாங்க தருத்திரம் பிடிச்ச சேனல் தான் தோணும் ஃபாதர் மினிமம் நாலு நாலு பவுனாது வேணும் ஃபாதர் அவர் சார்ஜ் எடுத்ததுல இருந்து சேனல் சுத்தமா ஓடவே இல்ல ரோஹித் கடக்கார ஆட்கள் மாதிரி நம்ம ஃபாதர்ஸும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஃபாதர் மனசொடஞ்சு போயிட்டாரு ஃபாதர் நேரா ஆண்டவர் முன்னாடி போய் சேனல நல்லா கொண்டு வரணும்னு முழங்கால் போட்டு வேண்டிக்கிட்டாரு அழுது வேண்டிக்கிட்டாரு ஆனா பாவம் கடவுள் கேக்கல ஃபாதர் வேண்டுதல்ல பிரச்சனையா இல்ல கை வச்சு வேண்டினது பிரச்சனையான்னு தெரியல வேண்டுதல கேட்டது பாம்பு ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே சரத் தெரியும்ல கட் பண்ணாம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் நிறைய ஸ்ட்ரெயின் கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கிற வேலை நான் இதை மனப்பாடமா படிச்சு சொல்றது பர்ஃபெக்ஷனுக்காக தான் ஓகே சரத் போலாம் ரெடி ரெடி டேக்
தேங்காய் ஏலம் கன்னியாகுமரி நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா தஞ்சாவூர் நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா கோயம்புத்தூர் நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபாய் தேங்காய் எண்ணெய் ஏலம் கன்னியாகுமரி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா தஞ்சாவூர் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ரூபா கோயம்புத்தூர் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஜாதிக்காய் ஓட்டோட முன்னூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஓடு இல்லாம முன்னூத்தி எழுபது சாதாரண கன்னியாகுமரி எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் தெரியாது தொழில்நுட்பங்கள் தான் தொழிலாளிகளோட ஆணி வேறு நான் நம்ப மாட்டேன் நம்ம சேனல்ல இந்த வாரம் நடக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமை பத்தி நான் உருவாக்கின கால அட்டவணை திங்கட்கிழமை காலையில ஆறு மணிக்கு சுப தினம் ஏழு மணிக்கு செய்தி தொகுப்பு ஏழு இருபதுக்கு வேண்டுதல் நேரம் எட்டு மணிக்கு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஒன்பது மணிக்கு பிரசங்கம் பத்து மணிக்கு கிராஃப்ட் கார்னர் பத்து முப்பதுக்கு தனிநபர் கேள்வி ஒன்னு முப்பதுக்கு திருவிளையாடல் தமிழ் சினிமா எவ்வளவு கரெக்டா நம்ம சேனல பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு ஒரு நிகழ்ச்சி கூட விடல மீட் அவர் மார்க்கெட்டிங் ஹெட் ஸ்ரீசங்கர் ஹலோ ஹலோ மார்க்கெட்டிங்கு ஸ்ரீசங்கர் ப்ரோக்ராம் பண்றது சரத் மொத்தத்துல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம சேனலை நல்லபடியா கொண்டு வரணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த சேனல மூடிடுவாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது சரத் அந்த சாஜத்துக்கு ஒரு பெட்டு மாதிரி சது சேனல்லே இருக்கணும்னா அவன் நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸா கொடுக்கணும் அப்பதான் அவன் சேனல் ப்ரொடியூசரா ஸ்ட்ரைட்டா வர முடியும் அவன் இப்போ ஜஸ்ட் எடிட்டர் இப்ப நீ சொல்ற சஜித்தும் சரத்தும் சேர்ந்துதான் இத பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றியா உனக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா அதிகாரி நூறு ஐடியா இருக்க போகுது டே உன்னை பார்த்தது ஏதோ நல்லதா போச்சு எனக்கு ஒரு கம்பெனி தேவைப்பட்டுச்சு அடுத்த வர தாஜ் ஹோட்டல்ல இன்டர்நேஷனல் ஃபேஷன் வீக் கப்பிள்ஸ் என்ட்ரி ஃப்ரீ உன்னை கூட்டிட்டு போனா என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் டவுட் வராது அமைதியா போறி அங்கிருந்த அவன் எவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கா ஊர சுத்திட்டு சாப்பிடறதுக்கு மட்டும் இங்க வந்துரு இது என்ன சத்திரமா இவன் வயசுல இருக்கிற எல்லாரும் சொந்தமா வேலை பார்த்து குடும்பத்தை பாத்துக்கிறாங்க ஐயோ பாட்டி பேசாம இருங்க கொஞ்ச நேரம் எப்படி பேசாம இருக்க முடியும் கொஞ்ச நாள் சினிமா அது இதுன்னு சுத்தி எடுத்து தெரிஞ்சான் அதுக்கப்புறம் இல்லாத காசை ரெடி பண்ணிட்டு கேமரா படிக்க போறேன்னு போனா இப்ப புது பைத்தியம் டிவி ஷோ ஐடிஐ படிச்சுட்டு அந்த சர்டிபிகேட் இங்க சும்மா கிடக்குது நான் மேரி சிஸ்டரோட கையக்கால புடிச்சு அவரோட புருஷனோட ஒர்க் ஷாப்ல வேலைக்கு சேர்த்துக்க சொன்னேன் அப்படி எங்கேயாவது போய் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா மைக்கிள் சித்தப்பா கிட்ட சொல்லி கப்பல்ல வேலை வாங்கி கொடுக்கலாம் எத்தனை நாளைக்கு நான் அவங்க கிட்ட இன்னைக்கு வருவான் நாளைக்கு வருவான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒண்ணு திங்கிறவனுக்காவது வெக்கமான இருக்கணும் இல்ல சோறு போடுறவங்களுக்காவது இருக்கணும் இப்படியே போச்சுன்னா நம்ம குடும்பம் விளங்கிடும் மேரிய ஹஸ்பண்டுக்கு கால் பண்ணி சொல்லுங்க நான் ஒர்க் ஷாப்ல ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறேன் ஏய் அவனுக்கு சாப்பாடு போடு எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம்
அண்ணா அண்ணா வாத்தியாரு அவர் அங்க இருக்காரு பாரு அண்ணா அண்ணா நான் மேரி சிஸ்டர் சொல்லி தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் என் அம்மாவும் மேரி சிஸ்டரும் ஒன்னா தான் ஒர்க் பண்றாங்க சிஸ்டரும் அதெல்லாம் வீட்டில் போய் ஒர்க்கிங் ட்ரெஸ் போட்டு வா அண்ணா ஒரு நிமிஷம் ஓ முடிவு தானா இல்ல வீட்டுல இருக்கவங்க சொன்னாங்களா நான் சொல்றது நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ ஒருத்தவன் நல்லவன் ஆகுறதும் கெட்டவன் ஆகுறதும் அவங்க எடுக்கிற முடிவுல இருக்கு நீ வேர்வை சிந்து இங்க ஒர்க் ஷாப்ல வேலை பாரு அங்க ஒருத்த நீ பண்ண ஷோக்க அடுத்த எபிசோட் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கான் நீ பண்ண ஷோவ பிராண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு One and a half lakhs. Hey! Huh? Come on, come on, come on, come on, come on. Anna, come on, come on, come on. Anna, come on. Go, come on, come on, come on, come on. If you look at the number two, you know your name. என் வேலையும் போயிடும் இப்ப என்ன நான் பண்றது கொஞ்ச நாள் உடம்பு சரியில்லைன்னு சிக்லீவ் எடுத்துட்டா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அடுத்த வாரம் இந்த பையன் மறுபடியும் திரும்பி வந்துருவான்ல இந்த விஷயம் மிகப்பெரிய சிக்கல்ல பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு கிளாசிக்கல் மூவி மாதிரி இருட்டில் இருக்கிற புரியாத புதிர் மாதிரி சரத்தண்ணா எனக்கு டென்ஷனா இருக்கு நீ அந்த பையனை வர சொல்லு நான் கூப்பிட மாட்டேன் நானே கூப்பிடுறேன் ஒரு வாரத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அதை வாங்கிக்கிட்டு நான் சொல்ற மாதிரி நீ நடந்துக்கணும் சாரி சார் பணத்துக்காக இல்ல நான் பண்ண ப்ரோக்ராம் வேற ஒருத்தரோட பேர்ல வந்தா உனக்குள்ள ஊடுருவி இருக்கிற கேரக்டர் ஆஃப் த நேச்சர் அதை இப்பதான் நான் பாக்குறேன் அதுக்கு பேருதான் அகங்காரம் நான் போலாமா சார் இதுக்கப்புறம் பயங்கரமா இருக்கும் வரும் சார் உங்கள் கிரேஸ் சேனலில் ஜெப கூட்ட நேரம் ஆரம்பமாக போகிறது என்னாச்சு எதுக்கு அவர் கூப்பிட்டாரு எங்க இருக்கிறதுல பெரிய ஆள் யாரு அது டிக்சன் ஃபாதர் என்ன விஷயம் நான் அவரை பார்க்கணும் அது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல காலையில இருந்து ஃபதர் சும்மா தான் இருப்பாரு நியூஸ் ஆனர் ஆயிடுச்சு ஆ ஓகே எக்ஸ்கூஸ் மீ ஃபாதர் ஃபாதர் என் பேரு ஃபாதர் என் பேர் ஆலன்
திடீர்னு ஒரு ஆள் வந்து சொல்றான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணது நான் தான் யார் சொல்றத நான் நம்பணும் இந்த சண்டே ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் பண்ணணும் இன்னைக்கு புதன்கிழமை இவங்க இன்னும் ஷூட்டிங் கூட போகல இந்த வாரம் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் இட்ஸ் ஹியூஜ் லாஸ் யாராவது ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க என்ன சரத்து இது எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு தெரிஞ்சா போதும் அடுத்த வாரம் ப்ரோக்ராம் இருக்குமா இருக்காதா ஆன்சர் மீ சரத் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் நான் தான் ஃபாதர் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ண எனக்கு இவரை யாருன்னு கூட தெரியாது கண்டிப்பா சண்டே ப்ரோக்ராம் நடக்கும் ஃபாதர் ஓ ஜீசஸ் நீ என்ன நினைச்சுக்கிட்ட ஒரு சேனலுக்கு உள்ள வந்து என்ன வேணா சொல்லலாம்னு நினைச்சியா நீ பண்ண இந்த ஒரு வேலைக்கே உன்னை போலீஸில் பிடிச்சி கொடுப்பேன் ஆ நவு கெட் லாஸ்ட் கெட் லாஸ்ட் ஆ ஆ ஆ எனக்கு <laughs> உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு ருத்ர தாண்டவத்தோட கம்பீரம் தெரியுது சார் யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனையே அப்படிலாம் இல்ல அடுத்த வாரத்தில் இருந்து இந்த ப்ரோக்ராம பண்ண போறது நீதான் சார் என்னால் நம்பவே முடியல சார் நீ இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவனு நான் எதிர்பார்த்தேன் இது வழக்கமானது ஆமா சார் சார் இப்போது நீங்கள் அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணுங்க இந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன சார் இது சேனல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண விதிமுறை ஒரு முன் எச்சரிக்கை ஜஸ்ட் ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ் வெரி குட் நல்வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் இனிமையான கீதங்களுக்கு வரவேற்கிறோம் ராகங்களை அடிப்படையா வச்சு இசையமைக்கப்பட்ட இசை புயலோட பாடல் தொகுப்பு அருமையான பாடல்கள்ல ஒரு பாடல உங்களுக்காக அர்ப்பணிக்கும் போது அத கேட்க இசையுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு குயில் செவி சாய்ச்சிருக்கிறத நான் பாக்கறேன் கோயில் பாட்டு ஓ வந்தது சார் ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்துச்சு சார் டிவில பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க थैंक यू थैंक यू सर எஸ்கியூஸ் மீ சார் எஸ் ஹே ஹலோ செக் பண்ண ஃபைல்ல ஆம்ஸ்டியா சார் கான்செப்ட் சார் நேரா சீக்கிரம் முதல்ல பட்ஜெட் எடுத்துடுவாங்க நம்ம உடனே ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா இதா சார் பட்ஜெட் ஆ இதைய விசாலமான மூளைக்குள்ள வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கால் பண்றேன் இப்போது செல்லலாம் எனக்கு இப்போது கிளைண்ட்ஸுடன் ஒரு சந்திப்பு இருக்கிறது சரத் சார் சார் இன்னும் வரல ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றத பத்தி பேசணும் அதே எனக்கு தெரியாது சார் வந்தாதான் பேச முடியும் குட் மார்னிங் குரேஸ் டிவி ஆ சொல்லுங்க என்ன விஷயம் மேரி சிஸ்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது சொன்னாங்க நீ ஒர்க் ஷாப்க்கு மூணு நாள போகலையாமே மறுபடியும் சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டியா ஆமா காலையில நான் கட்டி கொடுக்குற சாப்பாடு எடுத்துட்டு நீ எங்கதான் போற சரத் சார் 
டைம் இவ்வளவு ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் அவர் வருவாரன்னு தெரியல என்னாச்சு தம்பி இத ரீசனா வச்சுட்டு இனிமேல் குடிக்காத ஏற்கனவே பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு நீ சாப்பிட ஹலோ யார் பேசுறீங்க எனக்கு தெரியாது அந்தால் அவனே சாருன்னு சொல்லிக்கிறான் ஹலோ அலன் நான் தான் சரத் சார் ஹலோ சார் நான் நிறைய வாட்டி சேனலுக்கு வந்தேன் சார் ஆனா நீங்க அங்க இல்ல ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லப்பா ஒரு ஜோரம் வந்துருச்சு ரொம்ப முடியாம போயிடுச்சு சரி அதை விட நான் கால் பண்ணது வேற ஒரு விஷயம் சார் நாளைக்கு மதியம் பன்னெண்டு பதினஞ்சுக்கு ப்ரோக்ராம் நடக்கணும் அது எப்படி முடியும் சார் இப்பவே ராத்திரி பதினோரு மணி ஆகுது அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை மிஸ்டர் ஆலன் ரூல்ஸ்னா ரூல்ஸ் தான் ஒப்பந்த பத்திரத்துல சைன் பண்ணது ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோக்ராம் நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பன்னெண்டு பதினஞ்சுக்கு நடக்கலன்னா சேனலுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா வர்ற வீக்லி இன்கம் அதாவது ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சேனலுக்கு மிஸ்டர் ஆலன் நீங்க கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் அப்போ மறந்துடாதீங்க நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் நடக்கணும் அது இல்லை சார் நைட்டில் நான் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க தான் மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தியாச்சு எதுவாக இருந்தாலும் சாதிச்சிருவீங்களே பண்ண முடியலன்னா இதுக்கு முன்னாடி போன் எடுத்தாங்களே உங்க அம்மா அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய ரெடி பண்ண சொல்லி திங்கக்கிழமையே கொடுத்துடணும் சரியா இல்ல சார் கேமரா எடிட்டிங் இதெல்லாம் இல்லாம நான் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்றது சேனல்ல ஒரு ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு நடுவுல உங்களுக்கு கேமரா கிடைக்குமான்னு தெரியல இருந்தாலும் நான் சொன்னன்னு போய் சொல்லி பாருங்க அப்போ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஆலன் ஹலோ ஹலோ சார் என்னடா ஹலோ அது ஒன்னுல ஒன்னுல போதும் சரத்தண்ணா போதும் நாளைக்கு மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு சேனல் கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு பிராண்ட் பண்ண எம்டி வராரு ஷோவை பார்க்க ப்ரோக்ராம் ரிப்பீட் போறதை பார்த்துட்டு ஃபாதரும் மார்க்கெட் டீம்ல இருக்கிற அந்த கிருக்கனும் வேர்த்து போய் நிற்பாங்க இந்த ராத்திரியில எங்கட போற இல்லம்மா கடைக்கு போயிட்டு வர நான் இப்ப வந்துடுறேம்மா யோ மோசப்பா தலைவர இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மென்டல் கேஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு வராதீங்க தேவையில்லாம தூக்கத்தை கெடுத்துக்கிட்டு நீ ஒரு மூணு ஃபுல்லு வாங்கிட்டு வரப்படா ஆ அது போதும் இன்னைக்கு என்னால முடியாது நான் வேணா நாளைக்கே வாங்கி தரேன் இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்து தொலைஞ்ச பைத்தியக்காரப்பே டே நைட் அவசரமா வாடானா குழந்தைய கூட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கான் பாரு போடா வீட்டுல அப்பா அம்மா இல்லடா இவனை மட்டும் தனியா சின்ன பண்றது குழந்த இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வருமானு தெரியல கிளம்பு கிளம்பு இடத்த கிளம்பு போப்போ போ கில்ல திடீர்னு நடு ராத்திரியில அவசரமா உதவி தேவைப்பட்டு நடு ராத்திரியில ஒருத்தன் கூப்பிட்டு உதவி கேட்டா மனுஷனா இருந்தா அதை செஞ்சு கொடுக்கணும் ஆ அதான்டா கரெக்ட் டேய் அதுக்கு இந்த ராத்திரி நாங்க உன் கூட இருந்து என்னடா செய்ய முடியும் டேய் சமையலா இருந்தா கறி குழம்பு இல்ல வேற ஏதாச்சும் பண்ணலாம் ஒரே ராத்திரியில் வேற என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிற அது இல்லடா அதுக்கு இந்த கேமரா செட்டப் ஐடியாலாம் வேணும் இல்லடா அது ஐடியாஸ்ன்னு சொல்லும் போது எனக்கு நிறைய பிரச்சனையா இல்லை ஆஹா மச்சா ஒரு காமெடி மாட்டிச்சு நான் கிருஷ்ணர் வேஷத்துல ராத்திரியில சைட்ல லைட் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கையில புல்லாங்குழல் தூங்கிட்டு இருக்கிற பிச்சைக்காரங்களை எழுப்பி 
பக்தா எழுந்திரி அப்படி ஷூட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் இல்ல சாரி அது ரொம்பவே கேவலமா இருக்கும் இல்ல அதுக்கு நீங்க முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க திங் திங் ஏதாச்சும் யோசிங்க நானும் யோசிக்கலாமா நீ யோசிக்க வேண்டாம் அது என் மனசுல சின்னதா ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு எடுத்துட்டு <laughs> 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 அதெல்லாம் <laughs> 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 எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு எங்க அப்பாவுக்கு கோயம்புத்தூருக்கு டிரான்ஸ்பர் கிடைச்சதும் எனக்கு கோயம்புத்தூர் ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் கிடைச்சதும் நான் ஜாயின் பண்ண அதே சேனல்ல நீ ஜாயின் பண்ணதும் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் ஒரு ஒரு காஸ்மிக் லவ் ஒர்க் அவுட் ஆகுது நந்திதா ரொம்ப வேலையா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறமா பாக்குறேன் இந்த பி கேர்ஃபுல் டே இது ராயல் டிவியோட விஷுவல்ஸ் அப்புறம் எடிட் பண்ணும்போது ராயல் டிவியோட லோக வந்தா மாஸ்க் பண்ணிக்கோ Thank you. நீ போ சீக்கிரம் போ ஓகே இவ எங்கதான் போய் தொலைஞ்சா மோசப்பா அந்த கார்னர்ல போய் அந்த கடையை ஓபன் பண்ண சொல்லி ரெண்டு ரவுண்ட் போனா என்ன சாபு ட்ரீஸ் சாபு ட்ரீஸ் சாபு ட்ரீஸ் டேப் கடிச்சிருச்சு கடிச்சிருச்சு என்னாச்சு சீக்கிரவா <laughs> <laughs> கோர்ட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சேனலுக்கு வருவீங்களா நான் அதுக்குள்ள போய் கொஞ்சம் கேமராலாம் ஷூட்டிங்க்கு ரெடி பண்ணி வச்சிடுறேன் நீ போடா நாங்க பின்னாடி வரோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ யார் இவன் கோமாளி நீ சிரிக்காத உங்களிடம் 
கேப் இருந்தா கொடுக்கு சார் அதான் சரத் சார் சொன்னார் இதுக்கப்புறம் பத்து பன்னெண்டு பாட்டு ஷூட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஐயோ அண்ணா இது நாளைக்கே டெலிகாஸ்ட் பண்ணணும் ஏதாச்சும் ஒரு கேப் பாடி பாடி சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் டயர்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா ரஸ்க் பண்ண சாப்பிட்றதுக்காக சின்ன பிரேக் எடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் கிடைக்கும் எவ்வளவு நேரம் பிரேக் எடுப்பாங்க மேக்சிமம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அவ்வளவுதான் கிடைக்கும் அது போதும் அது போதும்னா இதோ இப்ப வந்துடுறேன் சொன்னதுதான் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> மலையாள சினிமால முக்கியமான ஸ்டெப் ஆன கண் மணியே பொன் மணியே என் அன்பே வா வா இப்படிப்பட்ட ஸ்டெப்புகளை முதல் முறையை அறிமுகப்படுத்தினவர் மிஸ் காவியா மாதவன் நாமினி நம்பர் த்ரீ நோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மூணு நாமினிஸ்க்கும் ஆஸ்கர் அவார்டு கிடையாது தென் ஹூ வின் த ஆஸ்கர் ஃபார் த பெஸ்ட் டான்ஸ் ரொம்ப நல்ல டான்ஸ் ஆடி ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்க போறது அந்த ஆஸ்கர் அவார்டு கோஸ் டு சுரேஷ் கோபி பாபா அண்ணன் சொல்றா பாபா அண்ணன் சொல்ல தைரியமா சொல்றா அண்ட் தி ஆஸ்கர் வின்னர் இஸ் பாபு அண்ட் சானி ஓகே தானே நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி ஹேக்டிங் ரொம்ப அழகா சினிமாவில் சோக சீன்ல நடிச்சவங்க இங்க ஆஸ்கர் அவட ஜெயிச்சுட்டு போலாம் ரொம்ப அழகா சோக சீன்ல நடிச்சவங்க சுரேஷ் கோபி குஞ்சாக்கோ போப்பர் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன நாலு நாமினிஸ்க்கும் ஆஸ்கர் இல்ல நீங்க <laughs> 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 நம்மளோட இந்த கேட்டகரியில சோ பெஸ்ட் ஆக்டர்க்கான அவார்டு வாங்கி இருக்கிறது ஷகீலா ஃபார் ஆக்டிங் இந்த ஆஸ்கார் அவார்டுக்கு வந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஹோம்லி மீல்ஸ் இதோட முடிவடைகிறது மீண்டும் வேற ஒரு எபிசோட்ல உங்களை காணும் வரை எல்லாருக்கும் குட் பாய் அண்ணா அடோ எடிட்டிங் வாங்கடா போலாம் மோசப்பனா மோசப்பனா அந்த எடிட்டிங் ரூம்ல எல்லாரும் போக முடியாது நாம எடிட்டிங் இல்லையா நீ தனியா போக வேண்டாம் டே நீ கூட போ சஜீவ் இப்ப வந்துடுறேன் டே வச்சு பாத்துக்கடா எஸ்கியூஸ் மீ 
இது சரத் சார் இந்த ப்ரோக்ராம எடிட் பண்றதுக்கு பிரேசில் சரத் சார் ப்ரோக்ராம் எடிட் பண்றதுக்காக ப்ரோக்ராம எடிட் பண்ணணுமா சரத் சார் ஐயோ அண்ணா எனக்கு எடிட்டிங்லாம் தெரியாது நான் இப்பதான் ஜாயினே பண்ணிருக்கேன் அந்த கம்ப்யூட்டர் வேற எப்பவும் ஸ்லோவா தான் இருக்கும் இல்ல கெடிட்டிங் தெரியணும் இல்ல இந்த ப்ரோக்ராம கேப்சர் பண்ணா மட்டும் போதும் அது வேணா நான் செய்யறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கிளிப்ஸையும் பார்த்துட்டு நான் ரியாக்ஷன் கொடுக்குற ஆங்கில மட்டும் எடுத்து இந்த ஆஸ்கர் அவர் டேப்ல ஜாயின் பண்ணணும் அதை வேணா நான் பண்ணிடுறேன் ஆனா என்ன எடிட் மட்டும் பண்ண சொல்லிடாது இல்ல இல்ல இது மட்டும் பண்ணா போதும் நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன் நான் சொல்லி கொடுத்தது பேர் தான் எடிட்டிங் டே சூப்பர் தான் மச்சா கடவுளே காப்பாத்து டே மோசப்பா இந்த சில படங்களோட சீடிஸ் வேணும்டா நடு ராத்திரில எங்கடா சீடி கிடைக்கும் என்னோட கசினோட கடை ஒண்ணு இருக்கு ரோபோட்டோ ஆல்பட்டோ நீ விஷயத்த சொல்லு அது நான் இடத்த காட்டுறேன் ஆனா நீங்க தான் போய் தட்ட வேண்டி வரும் கமிங் யாரு என்ன வேணும் ஆனா கொஞ்சம் சீடிஸ் வேணும்னா யூ கோ கம் இன் தார்னிங் அது இல்லைனா கூப்பிடுறா <laughs> 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 டே இதுதான்டா வீடு இந்த பையனா நீங்கள் ஜாலியாக உங்கள் வேலையை பாருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் மற்ற கடைகளுக்கே நம்ம பசங்களாம் போயிருக்காங்க நீங்கள் போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் வாயில் வராத பேரை வச்சிருக்கேன் மைனே மரியாதையே சீடு கடையை தோடா ஹலோ என்னடி போய் இந்திர பிரசித்தம் பாபா மச்சான் கிடைச்சிருச்சுரா பாபா கட்சிச்சு மச்சான் பாபா கிடைச்சிருச்சு பாருங்கடா பாருங்கடா பாபா அவனுங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு அவனுக்கு <laughs> 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 இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா என் பொண்ணு எப்ப உனக்கு கட்டி வைப்பேன் தெரியாத விஷயத்துல நீ அட்வைஸ் பண்ணு வச்சுக்கோ நிறுத்து போதும் இவங்கடா போற சொல்லுங்கண்ணா என்னண்ணா மிட் நைட்டில் கொஞ்சம் தூரம் தான் எனக்கு கரெக்டாக தெரியலை டேய் எதுனா வேலைக்கு ஆகுமா
இதோ பாபு அண்ணா வந்துட்டாரு நீங்க உண்மையிலேயே பாபு அண்ணா தானா நீ யாருப்பா ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக வந்து நடு ராத்திரில என்ன முக்கியமான விஷயம் அது அது நீங்க எந்தெந்த படத்துல எல்லாம் டான்ஸ் ஆடி இருக்கீங்க டேய் நடு ராத்திரில கிண்டல் பண்றியா சொல்றா உன்னை யார் அனுப்பி விட்டா சொல்றா ஐயோ அடிக்கா நீங்க அடிக்கா நீங்க ஆனந்தா அனுப்புனாரு இதோ போன் பண்றேன் பாபா அங்கிள் என்ன அடிக்க வராது டே அந்த போனை பாபா நேட்ட கூட ஹலோ யார் நீங்க சார் 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 நான் ஆலன் சார் சார் எனக்கு ஒரு உதவி என்ன விஷயம் உள்ளவா பாபு பேசுறா பச்சு தம்பி சந்தே மூவியில் நான் ஒரு மூணு ஸ்டெப்பு போட்டிருக்கேன் ஆனால் அதை டான்ஸ் ஆலாம் எடுத்துக்க முடியாது தாதா தாதாவில் நான் டான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பா பச்சானா கிடச்சிருச்சு சண்டை அப்புறம் தாடா இந்த வாட்டி நாம தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் வேகமாக பாருங்க எல்லாரும் பாருங்க இந்த புண்ணாக்கு பசங்க என் மானத்தை வாங்கிடுவானுங்க உன்ன இங்க இங்க சந்தா கிடைச்சிடுச்சு ஓ ஜீசஸ் ஏ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்சிடுச்சு அக்கீலால அழ மாட்டாங்கடா கண்டிப்பா ஒருவேளை வாழுதாலும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது இவன் ஷக்கிலாவோட எல்லா படிச்சும் பாத்துருக்கான் அதுவும் போச்சு வண்டியா ரெடி என்னால முடியலப்பா நீங்களே தேடிக்கங்க டே எந்திரா எச்சு பாரா இல்லடா சக்கிலா அழுது நான் பார்த்தது இல்ல நிச்சயமா நல்லா தெரியுமா நிச்சயமா சக்கிலா எல்லாம் அழுக மாட்டா என்னடா பண்றது இல்லடா இவனுங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியல இவ சக்கிலா ஆளுடா மரியா ஆளு என்னடா நீங்களா விளையாட்டு நினைச்சுக்கலாம் மோசப்பண்ணா அவங்க எல்லாரையும் வீட்டுக்கு போக சொல்லுங்க போதும் என் தலையெழுத்து அவ்வளோதான் ஏனி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐடியா இனி அதுக்கு டைம் இல்லை கால் பண்ணி சொல்லுங்க கடையை மூடிட்டு போக சொல்லுங்க அப்படியா சரி ஓகே மச்சா டே முடிஞ்சிருச்சு எல்லா வீட்டுக்கு கிளம்புங்க டே வாடா விடு அலன் இதை நீ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா பாரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்குன்னு வாழ்க்கையே போயிடுச்சு முடிவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கு மாமில <laughs> 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 என்னது 
வழியிலிருந்து <laughs> 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 மோசஜி மாமி நமச்சா மாமியா டே மாமி கிடைச்சிருச்சுரா ஏ கிடைச்சிருச்சா ஏ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டோ ஏ மாட்டிக்கிச்சு 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 ஏ பேசு இல்லைனாச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் பண்ணி வச்சிட்டேன் கொஞ்சம் பிளே பண்றியா டேய் நிக்ரோஸ் நிக்ரோ நான் சஞ்சீவ் வீட்டுல விட்டு வந்துடா நீ போயிட்டு வா சஞ்சீவ் வா உட்கார் என்னண்ணா மீதி வீட்டுல போய் தூங்கிக்கலாம் வா ஏய் பேசல் தூங்காத பேசல் ரெண்டரிங் ஆயிட்டு இருக்கு நான் அதான் தூங்கிட்டேன் இது முடிய எவ்வளவு நேரம் ஆகும் நான் தான் சொன்னேன்ல சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்லோன்னு ஓ அப்ப இதான் விடியறதுன்னு சொல்லுவாங்களா என்ன எல்லாரும் இருக்கீங்க என்ன எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் மோர் எடுத்துட்டு வரட்டுமா ஏய் நேத்தைக்கு யாரும் ஒரு டிராப் கூட தொடல இப்ப நல்லா சூடா டீ கொடுங்க டீயா டீனா ஓகே இந்தாங்க டீ 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 சீக்கிரம் பேசல இப்ப மணி பதினோரு மணி ஆச்சு சார் எம்டி இவரு புரோகிராம் சார் ஹலோ ஹலோ ஒரு <laughs> 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 நிமிஷம் <laughs> 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 நிமிஷம் ஓகே சார் ஓகே மன்னிக்கணும் ஒரு நிமிஷம் அந்த ஹோம்லி மீல்ஸோட டேப் இன்னும் வரல அவர்கிட்ட நான் என்ன சொல்றது அப்ப இன்னைக்கு என்ன சோ போகும் மறுபடியும் ரிப்பீட் போன வாரத்தோடது என்ன எல்லா டேப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கு என்ன கொஞ்சம் தள்ளிப்போ ப்ரோக்ராம் பதினெட்டு நிமிஷம் தான் இருக்கு நமக்கு இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் வேணும் நீ என்னோட புது பிரச்சனையோட வந்திருக்க டே அது ரொம்ப ரிஸ்க் பன்னெண்டு மணிக்கு நியூஸ் போறதுக்கு இன்னும் ஆறு நிமிஷம் தான் இருக்கு நான் ஏதாவது பண்றேன் நீ சீக்கிரம் வா ஒரு தடவை தான் விஷுவல் போடுவாங்க கவனமா பாரு ப 
Ripley? நந்திதா நியூஸ்க்கு டைம் ஆயிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் போது போது இப்படி சொன்னா எப்படி மணி இப்ப எவ்வளவு ஆச்சு அடி வாங்க போடுங்க <laughs> 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 செய்திகள் முடிவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஏழு மணிக்கு வணக்கம் இதை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் அவுட் ஆயிடு நமக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்கு சீக்கிரமா பண்ணு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியல சூட இருக்கு மச்சா கலக்கிட்டடா நீ செம்மடா எங்கிட்ட இருந்த எல்லாத்தையும் நான் இழந்துட்டேன் என்னன்னு தெரியணுமா ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அது என்னோட சூழ்நிலை ஏஜென்சில இருந்து நம்ம சோக்கு மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு அவர் சோ இஸ் அ ஹிட் எஸ் அவர் சோ இஸ் அ ஹிட் கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ஹோம்லி மீல்ஸ் இந்த வாரம் நிறைவு பெறுகிறது அடுத்த வாரம் வேற சீசன்ல உங்களை பார்க்க வர வரைக்கும் குட் பை நடுராத்திரியில சீடி கடையை தர சொல்லி ரவுடியசம் பண்ணீங்களாடா ஏறுங்கடா ஜீப்ல
என்னடா பாக்குறீங்க ஏறுங்க ஜீப்ல சொல்றேன்ல சிஐ சார் சார் உள்ள இருக்கார் புதுசாத்தான் <laughs> 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 நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இருக்கலாம் ஆனா இப்ப அவங்க இப்படி பண்ணது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் ஒரு ராத்திரி ஒரே ராத்திரியில எங்க சேனலுக்காக ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்காங்க இந்த பசங்க இவங்களை நீங்க கொஞ்சம் விட்டுறணும் நான் எஸ்பி கிட்ட ஏற்கனவே பேசிட்டேன் அந்த சிடி கடைக்காரங்களும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுக்கல சார் ஒன் மினிட் சார் யாரு எஸ்பி லைன்ல இருக்காரு நீதான்ாரணத்தினால <laughs> 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 Sorry, Father. Politics, Kalavarathi, all the channels are there. If you are a watchman, you will be able to see your CEO. You will be able to see your wife. Hello. Congrats. Thanks. We are going to be able to see you. We are going to be able to see you. Now, you are going to be able to see this program. Ah. 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 உங்க வீட்டுல இருக்கிற கல்யாண கேசட் இந்த கல்யாண கேசட்ல யூஸ் பண்ற தேவையில்லாத கிராபிக்ஸ் உதாரணத்துக்கு பையனோட பேரு சுமேஷ் அப்படின்னு இருந்தா பையனோட தலைய சுமேஷ் இதோ உங்க வீட்டுல இருக்கிற ஒரு கல்யாண கேசட் வாட்ச் கேமராவா கிரவுண்ட்ல இருந்து பிக்ஸ் பண்ண சொல்லு என்ன <laughs> 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 புலி 
இருந்தாலும் மோசப்பா நீ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்ன கூப்பிடாம போனது நல்லாவே இல்லை பொண்ணை பார்த்தாலே தெரியுதே குடும்ப விளக்கு பரங்கி மலை மோசஸ் அவன் கூட்டாளிங்க எல்லாருமே அவன் பக்கம் அப்புறம் சேனல்ல எல்லாருக்குமே அவன் தான் பெட்டு நானும் பார்த்தேன் சிஸ்டருங்க அள்ளி அள்ளி ஊட்டி விட்டாங்க இனி ஸ்ட்ரைட்டா விளையாட வேண்டியதான் ஸ்ட்ரைட் வார் என்னண்ணா பிளானு டே கிரேஸ் டிவிய பத்தி ஒரு நியூ இயர் ஷோ உன் கிட்ட பண்ண சொன்னா நம்ம டீம் நினைச்சா வானத்தையே கூட தொடலாம் டே கண்டிப்பா சொத போன்னு நினைக்கிறேன் நாம யாருன்னு நாம காட்டுவோம் டெலிகாஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சரத் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கவே கூடாது அதனால இந்த வாட்டி ஷூட்டிங்க கடைசியா வச்சுக்கலாம் வச்சா ஒரு நாள் ராத்திரி ஷக்கிலா சீடி தேடி அலைஞ்சோம்ல அதே மாதிரி நமக்கு பழையபடி ஆப்பாடிக்க போது அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆளோட உதவி தேவைப்படுது அங்க இங்க உங்களை பத்தி நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் ஆனா இவ்வளவு பெரிய கூத்து இங்க நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்பா என்னைக்குதான் நாங்க முதல் முறையா பொண்ணுங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்திருக்கியா சொல்ற இது எல்லாத்துக்கும் நீ தான் காரணம் ஒரு மணி நேரம் நான் இங்க இல்லைன்னு ஒன்னே இப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்ப இவ்வளவு நாள் என்னென்ன பண்ணிருப்பாங்க ஏண்டா உனக்கு வேற வீடே கிடைக்கலையா வந்து என் வீட்டுல விடுறா நாங்க நிம்மதியா வாழணும் நீங்க இவனை கூட்டிட்டு போய் அடிங்க உதங்க கொள்ளுங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க எங்களுக்கு இன்னொரு பையன் இருக்கான் இதோ இவனையாச்சும் விட்டு வைங்க கால்ல விழுந்து கேக்குறேன் வாட மம்மி அது வந்து சினிமால இருக்கிற பல கலைஞர்களை நீங்க வேற எந்த விஷயத்திலையெல்லாம் உங்களுக்கு இயல் திறன் இருக்கு ஐஸ்வர்யா இயல் திறனா மன்னிக்கணும் வேற எந்த விஷயத்திலையெல்லாம் உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னு கேட்ட கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியர் ஓஹோ கம்ப்யூட்டர் கணினி மாதிரி எனக்குள் நிறைய வெற்றிடம் இருக்கிறது அதில் அளவிற்கு அதிகமாக பதிவு செய்யலாம் ஐ மீன் மெமரி உள்ளே வாருங்கள் மே கமின் சார் ஐஸ்வர்யா இவர் தான் ஆலன் இங்கு பணி புரிகிறார் எனக்கு தெரியும் நான் ஹோம்லி மேல்ஸோட ஃபேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ என்ன ஆலன் சார் பட்ஜெட் இந்த முறை நாற்பதாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படும் முடியாது இந்த பட்ஜெட் அதிகமா இருக்கு மேக்சிமம் டென் தௌசண்ட் சார் அதுல பண்ண முடியாது அது ஏன் டெக்னிக்கல் காஸ்ட் சார் டெக்னிக்கல் காஸ்ட் எனது சார் நம்ம சேனல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுனா நல்லா பண்ணணும் இல்லையா கண்டிப்பாக அதுக்கு இந்த விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் வெளியிருந்து கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும் சரி அப்போ மினிமம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் பாராச்சும் தேவைப்படும் அது மட்டும் இல்ல இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ரீசைக்கிள் பின்ல நல்லபடியா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி வீடியோ அவுட் எடுக்காம நல்ல அவுட் புட் கிடைக்காது சார் அதான் 
நீ என்ன என்ன ஃபூல் பண்றியா நீ எதையோ ஒண்ணு வெளியிருந்து எடுத்துட்டு வரணும்னு சொன்னியே என்னது அது விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் சார் டே அந்த சாதனத்தை உள்ள எடுத்துட்டு வந்து ரீசைக்கிள் பின்ல போட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி அவுட் எடுக்கணும்னா மினிமம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் பாம்பேல இருக்கிற என்னோட ஃப்ரெண்ட் அஸ்வினாலேயே இதை பண்ண முடியல இப்போ நீ பண்ண போறியா அது எனக்கு ஞாபகம் இல்ல சார் ஓ டெக்னிக்கல பத்தி கொஞ்சம் ஆவது தெரிஞ்சுக்கங்க ஆலன் பிளீஸ் ஓகே சார் உன்னுடைய படைக்கும் திறன் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுச்சுல்ல ஒரு பிளாக் டீ கூட எங்க அம்மா போட்டு குடுத்தது கிடையாது உங்க வீட்டுல தண்ணி அடிச்சா பின்ன திட்டாமலா இருப்பாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லடா வர வர என்ன பார்க்கவே உங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லடா வெறுத்துட்டேன் சம்டைம்ஸ் தோணும் எங்கேயாவது போயிடலாம்னு ஏண்டா நான் நல்லா வந்துருவேனாடா டேய் நம்ம கமலஹாசன் சார் சொன்னது என்னன்னு தெரியுமா மனுஷங்களுக்கு பிரச்சனை உருவாக்கும் லவ் பண்றதும் கல்யாணம் பண்றதும் பிள்ளைங்க பத்துக்கிறது எல்லாம் உலகம் உருவான காலத்துல இருந்து மனுஷங்க பண்ணிட்டுதான் இருக்காங்க அதை விட அதிகமா உங்களால ஏதாச்சும் வாழ்ற காலத்துல பண்ண முடிஞ்ச அதுக்கு பேர் தான் வாழ்க்கை லட்சியம் யோசிக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்ல த ஷோ இஸ் ஹார்ட் சரத்தனா நல்லா யோசிச்சுட்டு தான் சேனலோட நியூ இயர் ப்ரோக்ராம் அவங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கீங்கல்ல மூணு அடி மண்ண வாமனனுக்கு கொடுக்க முடிவெடுத்தப்பவே மகாபலிக்கு நல்லா தெரியும்டா மூணாவது அடி தன்னோட தலைக்கு தான் வரும்னு அந்த கதையில வர மாதிரி ஆக போதா என்ன இந்த ஒரே வருஷத்துல அவன் தலை நம்புற ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் ஷூட் பண்ண டேப் எடுத்துட்டு வரட்டும் அதோட முடிஞ்சிரும் அவனும் அவனோட ருத்ர தாண்டவமும் ஹலோ என்னடா சரி வர நேற்று ராத்திரி அவன் ரூம்ல இருந்து சிகரெட் பிடிச்சிருக்கான் 
அவனோட அப்பா பார்த்துட்டாரு ரெண்டு பேரும் அது இதுன்னு பேசி சண்டே ஆயிடுச்சு அப்போ அவர் ஏதோ ஒன்று அனாத ஆசிரமத்தில் தான் எடுத்துட்டு வந்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படியாடா ம் அவனுக்கும் அந்த சந்தேகம் இருந்துச்சு ஆனால் நேற்று அவனோட அப்பாவே அதை சொல்லிட்டாரு நிறைய திட்டியிருக்காரு வெளியால் மாதிரி பேசியிருக்காரு நேற்று ராத்திரி அருணன எழுதினது அண்ணா உங்களை வந்து படுக்க சொன்னாங்க ஷூட்டிங் இருக்குடா நிறைய சீன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு இத மொத்தமா சாட் பண்ணிட்டு தான் நாளைக்கு ஒரே நாள்ல ஷூட்டிங்க முடிக்க முடியும் ஏண்டா சஞ்சு இத செய்யும் போதுதான் எதை வேணாலும் செய்ய முடியும் ஒரு நம்பிக்கை வருதுரா ஓ அப்படியா இந்த ஹோம்லி மீல் ஷோ மக்கள் சொல்ற மாதிரி கிரேஸ் டிவியோட வியூவர்ஷிப் மட்டும் கிடையாது எங்க எல்லாரோட வியூஸும் சேர்ந்துதான் நானும் செய்வண்டா ஒரு ஷோ சரி நீ போ போய் தூங்க சரியா நான் ஒரு தம் அடிச்சுட்டு பொறுமையா உருவாக்கின ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணாம அவன் அனுப்பி வைக்க கூடாது அங்க அழுகிறவங்களை பொறுத்தவரையில அவன் போயிட்டான் ஆனா அவன் நம்ம கூட தான் இருக்கான் இந்த பேப்பருக்குள்ள தான் இருக்கான் வரவேற்கிறோம் ஒரு நிமிஷம் அண்ணா ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க சினிமாவோ சமூகமோ அத வித்தியாசமான ஆங்கிள் இருந்து நாங்க பார்க்க முயற்சி பண்றோம் அதுவோ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா நெக்ஸ்ட் 
தேங்க் யூ அண்ணா கியூல இருந்து என்ன பிரோஜனம் நான் போனதான் அங்க ப்ரோக்ராமே இவங்கெல்லாம் எங்க இருந்தா வராங்க அதாவது இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவி சேனல பத்தி இந்த சேனல நடத்ததே ஒரு போராட்டம் மாதிரிதான் இந்த சேனலுக்கு நாங்க வச்ச பேர் என்ன தெரியுமா கிரேஸ் டிவி பாக்கலாம் ஆரம்பிக்க போது ஏ டிக்கெட் அடி டிக்கெட் அடி கூட 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 போப்பா உள்ள போ உள்ள போ டிக்கெட் முஞ்சி போச்சு வேற யாரா இல்லையா ஓ குட் ஈவினிங் ஃாதர் இவரு ஃாதர் தரமேல் ஃாதர் தரமேல் புதுசா ஃாதர் ஆகணும் நினைக்கிற உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் குழந்தைகளா இப்ப நாம படிக்க போறது பிள்ளைங்களா அப்படின்னு எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு நாம கத்துக்க போறோம் நல்லா கவனிங்க பிள்ளைங்களே கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நீங்க பண்ணுங்க நம்ம ஃபாதர் இப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும் போதுதான் பிஷப் ஃபாதரை கூப்பிட்டு இந்த கிரேஸ் டிவியோட ஹெட்டா மாத்திட்டாரு ஹலோ காணொலிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கு நம்மளுடன் இருப்பது முட்டை உடைக்கும் போட்டியில் முதல் பரிசு வாங்கின நம்மளுடைய மிஸ்டர் வின்சன் பரேரா வணக்கம் மிஸ்டர் வின்சன் பரேரா அந்த நேரத்துல உங்க மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா மிஸ்டர் வின்சன் பரேரா அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா அந்த ஒரு இமேஜினேஷன் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்க சொல்லுங்க அழக்கூடாது பரேரா இந்த புரோகிராம பொறுத்த வரைக்கும் அழுகை காட்சிக்கு இடமே கிடையாது நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு உங்க கையில வெறும் ஐம்பதாயிரம் மட்டும் இருந்தா போதும் என்னோட வீட்டுல எனக்கு மூணு நாய்கள் உண்டு பயப்படாதீங்க இது கடிக்க மட்டும்தான் செய்யும் பிரதீப் சுதீப் அகம்சம் மூணு நாய்க இருக்க எனக்கு என்ன திறமை இருக்குன்னா சலால இருந்தும் துபாயில இருந்தும் அபுதாபில இருந்து எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க சொல்லுவாங்க நான் சும்மா இருக்கும் போது இப்படி ஒரு சத்தம் போடுவேன் நீங்களும் போடுங்க என்ன அப்படி பாக்குறீங்க உங்களால முடியுமா உங்களால முடியுமா கேமராமேன் முடியாது அதுக்கு ஒரு பயங்கர திறமை வேணும் நல்லா இருக்கா ஓகே தானே நந்தி ஆகட்டும் பவள மல்லி இது ஆலமெண்டு சொல்லுவாங்க நான் தண்ணி ஊத்தினா மட்டும்தான் இது பூக்கும் என் ஒய்ஃப் ஊத்தினா இது சின்னதாயிடும் இது ஓகே இல்ல டிவில வருமா இல்ல ஏமாத்திடுவீங்களா சொல்லுங்க இவ்வளவு வித்தியாசமான ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம சேனல்ல மட்டும் தான் உங்களால பாக்க முடியும் 
நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க செய்ய வேண்டியது எல்லாமே நம்ம கிரேஸ் சேனல நீங்க பாக்கணும் பாக்கலாம் <laughs> 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 நடராஜா <laughs> 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 ஃபாதர் இது போன புரோகிராமோட டெலிகாஸ்டிங் ஃபீஸ் 10000 ரூபா என்ன தம்பி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நம்ம சேனல்ல யாராவது பார்த்தாதானே ஃபாதர் கடவுளே எதனால இந்த சேனல்ல நல்ல புரோகிராம்ஸ் வரல அதுக்கான சீக்ரெட் இதோ சூப்பர் थैंक यू ரொம்ப டார்க் சீன்ல இருந்துச்சு மச்சா கடைசில டார்ச் அடிச்சு பாக்கும்போது தான் எல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சது தேங்க் யூ லாலா உன்னோட பேர முதல்ல நாங்க போட்டுறோம் ஐயோ அதெல்லாம் அவசியமே இல்ல எல்லா பேரும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டைரக்டர் பேரும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என் பேர் வந்தா போதும் அது போதும் நாம பிரெண்ட்ஸ் தானே பிசினஸ் நடக்கிற டைம் இது சும்மா விளையாடிக்கிட்டு இருக்காதுங்க ஒரு நிமிஷம் இங்க பாரு என்ன <laughs> 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 என்ன பாரு டேய் தம்பி நேத்து போட்ட கோடு போட்ட சட்டையும் பிளாக் பேண்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கவே சூப்பரா இருந்துச்சு அக்கா என்ன சொன்னீங்க டேய் பிரவீன் நீ அந்த ப்ளூ கலர் சட்டை போட்டிருந்தியே எவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க லுக்கே நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு தோணுனத சொன்ன அவ்வளவுதான் Thank you, Akka. Nick Cruz. Code put a set. Black color pant. That's not okay. Do you want to go? Background is not ready. Dialect is ready. Okay, sir. Take. Ready, ready. Action. That's it. If you want to go to a shop, you'll get to a shop. That's creative. Okay, you're doing a deal. Hmm, hmm, hmm. ஒரு சிவாஸ்ரீகள் 
இல்லண்ணா தைரியமா இருங்க கிராபிக்ஸ்ல சுரேஷ் அண்ணா ஆடியோல அனுப் எல்லாம் நம்ம சைடு தான் எடிட்டிங் முடிஞ்சாலும் சரத் சார் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அவுட் எடு புரியுதா இல்லண்ணா பாத்துட்டு தான் போவேன் அடம் பிடிப்பாரோ அதெல்லாம் யோசிக்காத பத்து ஆடு கம்பெனி இதுல இருக்கு அதனால டெலிகாஸ்ட் பண்ணாம இருக்க முடியாது சுரினி கேட்ச் இன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் இருக்கு நல்லா இருக்கு வணக்கம் என்னாச்சு ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இப்பதான் ஆரம்பிச்சோம் போட்டோஷாப்ல ஒரு போட்டோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சமா லைட்டிங்க போட்டு சரி நடத்துங்க நல்லா இருக்கு கேரியாம் கிராபிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கால் பண்றாங்க ஹலோ 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 பேசுறா நான் தானே சுரேஷ் பேசுறேன் ஏன் பதில் பேச மாட்டேங்கிற ஹலோ ஏ பேசில் ஹலோச்சு பேசில் ஹலோ சொல்ல வேண்டியதை சொல்லுங்க நான் கிராஃபிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கூப்பிட்றேன் சுரேஷ் பேசுகிறேன்டா டே பேசில் தான் பேசுகிறேன் சொல்லுடா நான் பேசில் பேசுகிறேன் டே உனக்கு ஜஸ்டினோட தங்கச்சி கல்யாணம் எப்போன்னு தெரியுமாடா அது அடுத்த மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி தானே அடுத்த மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியா ஓகே 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 எனக்கும் சுரேஷ்கும் ஃப்ரெண்டு ஓகே ஜஸ்டின் சரி நான் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன் இவனோட சீன் இதோட முடிஞ்சது ஹே நான் பேசில் பேசுறேன் ஆ சுரேஷ் ரா ஜீரோ ஜீரோ செவன் பேசில் ரா ஜீரோ ஜீரோ செவன் டே ரெடி பண்ணிட்டேன் டா ஓகேடா என்ன இது கோடுவர்ட் அந்தால் எப்ப காலம் வருவான்னு சொல்ல முடியாது இல்ல ஹாப்பி நியூ இயர் ஹாப்பி நியூ இயர் சீக்கிரம் பேச ஆனா முடிஞ்சது முடிஞ்சு சரி அவுட் ம் சீக்கிரம் டே இங்க வாங்கடா என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்க இந்த சேனல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் நல்லா இருக்கு கலைக்கிட்ட சூப்பரா ஹலோ ஆ சார் ஓகே சார் சரத் சார்ண உடனே கேபின்க்கு வர சொல்றாரு இன்னும் ஒன்னை முக்கால் மணி நேரத்தில் இந்த ஷோ போகணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்து அப்ரூவ் பண்ணணும் இதெல்லாம் எப்ப நடக்கிறது எப்ப முடிஞ்சிடும் சார் இங்க பாரு அலன் உன் மேல எனக்கு எந்த மனஸ்தாபமும் இல்லை நியூ இயர் ப்ரோக்ராம் நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் போகணுங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு தெரியும் சார் நீங்க பண்றதெல்லாம் ஒரு ஃபன் ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்குங்கிறதுனால தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அதனால முடிஞ்சதுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் காட்டுங்கன்னு சொல்றேன் பிளீஸ் கண்டிப்பா நீங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் டெலிகாஸ்டே பண்ணுவோம் சரி சரி மிஸ்டர் ஆலன் சார் இன்னும் கூட நல்லா டைமுக்கு வேலை பார்க்க கத்துக்க சரியா ஓகே சார் பாவன் அவரு நம்ம கூட்டிட்டு வந்து அவரு காட்டினா என்ன வெங்காயம் சும்மா நடிச்சிட்டு இருக்கான் வழி வாங்கிடுவான் அப்படியா உன்ன சும்மா ஒன்னு யாரும் ஊமக்கு சும்முன்னு சொல்லல 
அப்படிதான் எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க வேலையை பாரு என்னாச்சு பெசல் காணோண்ண இப்ப எடிட் பண்ணிட்டு இருந்த ஃபைல் காணோண்ண காணுமா நல்லா செக் பண்ணி பாரு நான் நல்லா பாத்துட்டேன் இல்லையே நீ சேவ் பண்ணியா சேவ் பண்ணுன இப்ப அங்க போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள இங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியலையே பேசல் கொஞ்சம் நல்லா பாரு பேசல் பேசல் எனக்கு தெரியல என்ன ஆச்சு எனக்கு தெரியல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல டெலிகாஸ்ட் ஆகணும் உனக்கு புரியுதா அண்ணா சிஸ்டர் இல்ல என்ன நான் என்ன பண்றது தள்ளிப்போ பேசல் தள்ளி போடா தள்ளி போடா எங்கடா போச்சு ஒரு வாடி நல்லா செக் பண்ணு சீக்கிரம்டா என்ன ஸ்டூபிட் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியாம ப்ரோக்ராம் எப்படி டெடிட் ஆயிருக்கும் இட்ஸ் யுவர் மிஸ்டேக் இட்ஸ் அ காஸ்ட் ஆஃப் 50 லக் ரூபீஸ் 50 லக்ஸ் வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு இப்போ 3 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் எடிட் பண்ணா தான் அதை ரெடி பண்ண முடியும் 3 மணி நேரம் ஆகுமா இப்போவே மணி 10 முக்கால் ஆச்சு ஃாதர் ஃாதர் நான் ஏதோ வேணும்னே பண்ணல இது ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிட்டு இருக்கு ஃாதர் இது கவன குறைவால் ஏற்பட்ட ஒரு பழைதானே நாம் இன்னொரு வாய்ப்பு நீங்க எதுவும் பேசாதீங்க யூ கெட் அவுட் ஃாதர் நோ எக்ஸ்கியூஸ் போ கெட் அவுட் இதுக்கு அப்புறம் இங்க வரவே கூடாது போ கெட் அவுட் ஆ இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இந்த சேனல்ல நான் மட்டும் உங்களுக்கு எதிரி இல்லன்னு வாங்க வண்டியில இருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு மனச நிம்மதியாக்க மதுங்கிற நண்பன் தான் நமக்கு தேவைப்படுவான் குடுங்க அலன் சார் எத்தனை பேரோட உழைப்பு தெரியுமா ஒரே நிமிஷத்தில் எனக்கு அது தெரியும் டேய் நான் கஷ்டப்பட்டு தூக்கத்தை கெடுத்து தமிழ்ல இருக்கிற புது புது வார்த்தைகளை தேடி கண்டுபிடிச்சு பேசுற நிகழ்ச்சியை இங்க யாரும் பார்க்கல ஆனா நீ குடிச்சிட்டு கூத்தடிக்கிறவங்களை வச்சு பண்ற நிகழ்ச்சியை பார்க்க லட்சக்கணக்கான பேரு I don't understand that politics. Talent sir. Real talent. That is not here sir. Where are you from? Are you going to see what you are going to see? Are you going to see a third point? நான் என்ன நினைச்சேன்னா நீ ப்ரோக்ராமை எடிட் பண்ணி கொண்டு வரும்போது என்ன அந்த ப்ரோக்ராமில் நீ மோசமாக காட்டியிருக்கேன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிடலான்னு நினைச்சேன் நீ உன் புத்திசாலித்தனத்தை காட்டின நீ ஃபோல்டரை மாற்றி சேவ் பண்ணால் அதை நான் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன்னு நினச்சியா அந்த எடிட்டருக்கு எடிட்டிங்கோட பேசிக்கை சொல்லி கொடுத்ததே நான் தான் ரீசன்ட் ஃபைல்ஸுக்கு போய் அதோட பார்த்த கண்டுபிடிக்க தெரியாதவங்க யாராக இருப்பாங்களா நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க யாரு கூட நீ விளையாடுற தெரியுமா இவன் அப்படியே ஒண்ணு வச்சான் 
அடிச்சுட்டா அந்த வேதனை அதோட முடிஞ்சிரும் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாத இவன் பாஷையில எப்படி சொல்லலாம் ஆ பழி பழி வாங்கியாச்சுல்ல போ பன்னெண்டு மணி ஆகும்போது உன்னோட பழைய ப்ரோக்ராம் ரிப்பீட் ஆகும் அப்புறம் உன்னோட வாழ்க்கையும் ரிப்பீட் பழைய ஊரு பழைய நண்பர்கள் பழைய பிச்சை எடுக்கிற வாழ்க்கை ரிப்பீட் நாங்க கிளம்புறோம் நியூ இயரை கொண்டாட வாடா எனக்கு வேலை போ போதுன்ன எங்க அம்மா பிஷப் கால விழுந்து வாங்கி கொடுத்த வேலை மோசப்பா பிளான் ஏ சொத பிடிச்ச பிளான் பி ஓகேனா ஓகே மோசப்பா வேற ஏதாவது வேலை இருந்தா கூட சொல்லு என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணி தரேன் கலர் கலர் எஃபெக்ட் பூ விரியற எஃபெக்ட் கொடை துறக்கிற எஃபெக்ட் எல்லாம் அது கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஃபுட்டேஜ் ரெடியாக இருக்குது பரவாயில்ல சீக்கிரம் கொண்டு வா ஆ சரி ஹலோ சரத் நீ எங்க இருக்க நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் இருக்கு அது என்ன ஹாப்பி நியூஸ் ஃபாதர் நீ டிவி ஆன் பண்ணு ஹோம்லி மீல்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு ஹோம்லி மீல்ஸ் டேப் கிடைச்சிருச்சா டேப் டேப் பையன் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் ஹலோ அந்த போனை பிஷப் கிட்ட கொடு வண்டி ஓரம் கட்டு என்னாச்சு வண்டி நிறுத்து வா நீங்க இந்த டிவில எல்லாம் இந்த இலக்கியத்துல பேசுவீங்களே அவர் தானே நீங்க மம்மி யார் வந்திருக்காங்க கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நீங்க பண்ணுங்க நேர்காணல் காணொலிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கு நம்மளோட நிற்பது அதெல்லாம் நடக்காது வேணும்னா ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடி காட்டுறேன் எடுத்துக்கோங்க
இங்க பாருங்க சரண் சந்திரன் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு ஆனா ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் கூட அந்த சேனல்ல வரக்கூடாது சீக்கிரம் சேனல க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதையும் இதையும் யோசிச்சு குழம்பாதீங்க இந்த சேனல கூடிய சீக்கிரத்துல மூடிடுவாங்க ஹலோ ஃபாதர் ஓ சரத்தனா சரத்தனா நான் உண்மையிலே டெலிட் பண்ணிட்டேன் விளையாட்டுத்தனமா கொஞ்ச நாளா கோவப்படாதீங்க நான் சொல்றத கவனமா கேளுங்க பிளீஸ் எதிர்பாராத சில கருத்து வேறுபாடுகள் மூலமாக நாம முன்கோபப்பட்டு அவசரத்துல எடுக்கிற முடிவுகள் மோசமானதாக இருக்கும் என்று நமது முன்னோர்கள் தமிழ்ல பேசுறானா என் அப்பா அம்மா சொல்லிதான் நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸே போட்டேன் ஆனா எனக்கும் பச்சை தமிழ்ல பேச தெரியும் கேக்குறியா ஃபாதர் கடுமையா பாதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறான் மன்னிச்சிரு இனிமே உள்ள மட்டும் வந்துடாத அங்க பாஸ் பண்ணு வா வா உள்ள வா அங்க இருந்து கரெக்ட் பண்ணு நான் இப்ப போயிட்டு வந்துடுறேன் பாத்துக்கோ வாடா நான் உன்ன முக்கியமா கூப்பிட்டது இனி இந்த சேனல்ல நடக்கிற எல்லா ஷோக்கும் பொறுப்ப நீ தான் ஏத்துக்கணும்னு சொல்ல தான் கூப்பிட்டேன் வேணா ஃபாதர் இது எல்லாமே எங்களோட டீம் ஒர்க் தான் எங்க கூட இருந்தவங்க ஒருத்தன் போயிட்டான் இனிமே இந்த ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு வேண்டாம் ஃபாதர் அப்போத்திக்கு ஏதோ ஒரு கோபத்தில் சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக அதனால இல்லை ஃபாதர் அனுபவங்கள் தான் ஒவ்வொரு கலைஞனையும் உருவாக்குது 
ஆலன் தன்னுடைய அனுபவத்தால மறுபடியும் கதை எழுத ஆரம்பிச்சார் சரத்தும் சஜித்தும் மறுபடியும் தங்களுடைய பழைய வேலைக்கு தேங்காய் ஏலம் கன்னியாகுமரி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் தஞ்சாவூர் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் கோயம்புத்தூர் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் உனக்கு நான் எல்லா வேலையும் சொல்லித்தரேன் கலர் கலர் எஃபெக்ட் பூ விரிகிற எஃபெக்ட் இந்த கொடை துறக்கிற எஃபெக்ட் இது சாதாரண டிவி ப்ரோக்ராம் செய்யறது போல இல்ல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடுத்ததா விஷுவல் மேஜிக் டைட்டானிக் மைக்ரன் டியோட்ரண்ட் ஸ்மெல்லிங் நல்ல வாசனை அமீர்கான் மலைப்பேட்டில தான் வீடு ஏழ்மையான குடும்பத்துல பிறந்தவன் அப்பாவுக்கு கூலி வேலை ஷக்கீல அழுகிறது மாமி படத்துல சந்தேல நான் ஒரு மூணு ஸ்டெப் போட்டிருக்கேன் ஆனா அத டான்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது அகேன் லாலன் அது மினிமம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் பார் ஆச்சும் தேவைப்படும் மனுஷங்களுக்கு பிரச்சனை உருவாக்கும் லவ் பண்ணுறதும் கல்யாணம் பண்ணுறதும் பிள்ளைங்க பத்துக்கிறது எல்லாம் உலக உருவான காலத்துலேருந்து மனுஷங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதை விட அதிகமாக உங்களால் ஏதாச்சும் வாழ்கிற காலத்தில் பண்ண முடிஞ்சா அதுக்கு பேர் தான் வாழ்க்கை லட்சியம் மலையாள சினிமால இருக்கிறவங்களுக்கு ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஷோ பண்ணலாம் என் பேரு அபிராத் தரகர் நான் ஒரு பணக்கார அதெல்லாம் நடக்காது வேணும்னா நான் ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடி காட்டுறேன் தரதிதன் அப்படின்னு எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு நம்ம கத்துக்க போறோம் நல்லா கவனிங்க அந்த அழகான ஃபீல் வீட நாட்டு முட்டை வாங்கி தரேன் செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதி நீலே இன்ப தேனுந்து பாயுது காது நீலே எங்க தந்தையார் நாடு என்னும் பேச்சு நீலே அதுக்கு மேல எனக்கு தெரியாது அப்ப எனக்கு ஜோரம் கிளாஸுக்கு போக முடியல அடைச்சா இப்ப நாம அதை முழுசா செய்யலன்னா ரெண்டாவது பாட்டுல ரேட்டிங்லாம் கம்மி ஆகி அப்புறம் எல்லாரும் ரோட்டுக்கு போயிடுவோம் 